你谁啊？我是那个保洁。保洁。嗯。来人！站住！给我站住！季末，这个孩子名叫武艺，他是你哥哥的遗孤，我也是花了几个月才弄清楚的。这个孩子跟着一个单身女人，吃不饱，穿不好，我这心里就过不去。爸，你放心，既然是大哥的孩子，我一定会拿回抚养权，把这孩子带回戚家的。天助我也！你谁啊？嘘，呃，我是那个保洁。保洁？嗯。来人！又是谁啊？原来你在这儿啊！哼！哎呦，大哥！林肯，把我的房间退了，再给我备一辆车，我要去见见我的小侄子。顺便，会会。这次医药费一分都别想少。大哥，我刚才真的没有动手，我我没钱赔你们医药费的。吴娇娇，你等着，我们一定会找到你，你逃不掉的。我不逃，我不逃，我绝对绝对不逃。哎、你这小孩怎么这么倔呀、啊？你们半年都没交房租了，赶紧给我搬出去！妈妈说我们住的这里，这里就是我家，也不能抢走。你赶紧让开，你小子再不让开，一会儿伤着你，我可不负责啊！我看谁敢伤他。你谁啊？我是他二。二师弟。什么二师弟？你是妈妈派来的新徒弟，和我一起来保护武馆的，对不对？对，大师兄，有我在，你别怕，谁都不会伤着你。你看，把这买下来，放我手去来找我。好的，老板。就是因为这个暴露狂，我还要赔医药费。啊，哪有钱赔医药费啊？吴一，你妈妈呢？妈妈，她工作赚钱了。
，掀你个大头鬼啊！我甩他们甩了三条街，好不容易甩掉了，这下又赖上我了。跟我有什么关系啊？你叮咣把他们一顿揍，他们还以为我跟你有关系呢。这下好，还要赔又赔。这位女士，我帮助了你，你现在还怪我，你觉得合适吗？老板爽快啊！哎，我家里还有一套，要不要一起买了呀？那倒不必了，我们对房子不感兴趣。您老板他感兴趣的是房里的女人，我们老板呀、啊，对女人也不感兴趣。这位先生，你拉着我们家孩子不放手，什么意思啊？把五玉交给你抚养，我不放心。光天化日的。你拉着我们家孩子，你有什么不放心的？妈妈，他是二师弟，今天和我一起跑博物馆了。什么呀？我今天过来，是要要回五一的抚养权的。你到底是谁？有什么资格要回抚养权？我是五一生理学上的亲人，他的二叔。我们齐家也是最近才知道了五一的存在，所以我今天来接回五一，把他带回齐家抚养。我们希望你能主动让出抚养权。毕竟，你也只是他的小姨嘛。做什么春秋大梦呢？回吧你，老板，饭妥了。这几天把睡一觉就起了，不错。忘了给你正式的自我介绍，我是你的现任，房东齐墨。走，吴一。对了，严凯，这个房子有点年久失修，可以好好装修装修了。这儿给我换成花岗石的，还有那个屋子，都拆了，这是干嘛？好的。都什么情况？齐墨买下武馆了，给我盯紧点儿，别被他发现。一切按计划进行。五交交是吧？合同上面写的很清楚，如果甲方强行收回房屋，需要赔偿乙方一年的房租。把账号发给我下午的助手。你先喝水。其实啊，你现在把我们赶出去的话，还要赔给我们钱，这多不合适啊！但是如果你让我们继续住下去，还能收租，是不是？我把这房子都买下了，你觉得我还在乎这点房子？哎，大佬，是我浅薄了。你看，你跟我都是五亿的至亲，你又钱多到不在乎这点房租，<笑>那，那，那你不如让我们在这里相亲相爱的生活下去。你想一想，这个画面可多美好！我买下这里呢，本来就是为了照顾五亿。可我今天见到你以后，我才发现五亿的生活环境比我想象的恶劣得多。把五亿交给你，我根本不放心。你要，现在放弃五亿的抚养权，这个房子就归你了。要么，你现在就从这个房子里给我搬出去。五亿，我们现在就搬走，抚养权想都不要想。妈妈，为什么要搬家呀？我们要被坏房东赶走了吗？坏房东，二师弟，我们说好了要一起保护武馆，但你快想想办法
你就忍心让武艺跟你一起进京露宿吗？你们现在回去收拾行李，就像我们春游一样，我们谈钱，我们开始了。嗯。武艺，喜欢这里。这里是我家，我当然喜欢啦。那你和二师弟一起住在这里。二师弟，我特别特别喜欢你，不过我得保护妈妈，她一个人在外会被坏人欺负的。如你所愿，我们现在就搬走。等一下！我愿为国强身健体。嗯，今天我们的课到这儿就结束了，拜拜！拜拜！老师再见。你去哪儿啊，武艺？我们来课后训练。嘿，胖，嘿。林肯，在这儿找一个最好的房间，把我的衣服放下。好了，老板。大师兄，你看，我给你带什么来了？小知识包。喜欢吗？嗯。非常。哎呀，看来好不好看？哎呀，也真的好看。你你来干嘛？搬家。嗯，耶！来，战马布，这个琴，你怎么可能这么好心让我留下？一定是我什么阴谋，我得把他弄走。耶！机场。耶！嗯，搬家，搬什么家？这良辰美景的，多适合练功。练功？齐墨。是你自己要住进武馆，和武艺培养感情，做武艺的二师弟的，所以我才答应你公平竞争的。不过，既然入了我武馆的门，就得听从为师的安排。从今天开始，武馆的每个学员都要集训。顾娇娇，这是我和武艺的约定，跟你有什么关系啊？你要不想集训也可以。除非你不想和武艺培养感情，也不想做武艺的二师弟，更不想练功。武艺，你二师兄啊，他不想练功，哎、也不想。不就是练功吗？谁怕谁啊？来，好，集训。控制力训练啊，就是这扎马步，现在扎的稳，以后站得实，最后啊，才能站得空。你能不说话吗？你的确不能说话，但是为师可以。你看，这一下时间都忘了，重来吧。徒儿，臀部核心要发力。一个女人能不能不动手动脚的呀？吴爷，过来，给你二师弟示范一下。什么？还有下一下？怎么，坚持不住了？想放弃啊？不易啊，你二师弟啊！哎哎哎，谁说我想放弃？来，继续。二师弟加油！我相信你可以的。
，累死我了！终于停下来了。这小子也忒能跑了，居然把我腿都骑酸了，怎么还不放弃？你这个不行啊，跑太慢了。要不然咱们改天。我要是跑步，超过了你骑这辆小包车，不是太不给师傅面子吗？悠悠，这是和我杠上了。你现在是不是觉得自己不适合练武？现在放弃还来得及？没有什么，是我期末做不到。行，够了。来啊，来就来，你骑啊。起快点啊我是不会把武艺的抚养权交给你的。笑，武艺本来就是我们齐家人，早晚会回到我们齐家。你一个外人，有什么好自我感动的？那你问问武艺，他更喜欢跟谁在一起？他表现的还不够明显吗？他喜欢我，血脉相连，第一眼就喜欢那种。哎，你行，不跟你一般见识。嗯，那只是一个小孩子的三分钟热度。亏你是个大人，还相信这个？我信不信不重要，你把武艺的抚养权还给我，我让你见识一下什么叫做亲情的纽带，坚不可摧。痴人说梦，走着瞧。我还想吃，那只能再吃最后一口，我们就回家了。好吧。何其的！你不要自作多情啊！给我。哎你竟然以为我会偷孩子？我堂堂齐墨怎么会做这么不入流的事？今天这件事，你道个歉，写个保证书就算了。道什么歉？写什么保证书？我凭什么道歉？当然是我觉得你对我不怀好意啊！你把我当色狼，你还把我当贼呢？你以后离武艺两米远，我看你就像不怀好意。你以后离我也两米远，我看你对我才像不怀好意。得寸进尺。我上幼儿园迟到了，谁送我上幼儿园？有你什么事儿啊？顾悄悄，你还说你不是对我不怀好意？两米。嗯，哎，是，我们习武之人磕磕碰碰在所难免。你要是接受不了的话，你就不要留在我武馆当徒弟。我再说一次，我留在武馆是监督你并照顾武艺
好让武艺堂堂正正的回到我的齐家。我为什么要回齐家？你们两个要结婚了吗？才不是！别瞎说！别送我去幼儿园。既然这样，我们就按这世界上最公平且最公正的方式来决定：石头剪刀布。我赢了。哎，不不，我还没答应呢。哎，武娇娇，你玩赖是吗？行。那我们就让武艺自己决定。武艺，你想让谁送你去上学呢？小宝。嗯。二师弟。嗯。哎，武娇娇。二师弟。这个女人。好累啊，还有一点就发完了。啊！哎，啊！快这个，收的。哎，我差一点被抓到了。爸爸这几天陪着你，开不开心？哦，开心。这个，还玩吗？不玩了，咱们以后再来。走，我们吃好吃的去。嗯。这齐墨不会这么快就能跟吴艺培养出来感情吧？我天天在外面发传单。阴魂不散的齐墨天天缠着武艺，不行这说到辛苦啊，为师要亲自给你疗伤。起来，我看你这身体还可以嘛，还可以继续练。今天这天气啊，风和日丽，我觉得特别适合集训。我去换件衣服，五分钟后集训。嗯。哎，武娇娇，武娇娇，你看，你看，救我！这个集训要我命，这是你们武馆之间的私事儿，我真的管不了。应该，那你准备好辞呈，递交给人事部吧。老板，作为您最优秀的助理，我一定护您周全。赶紧的呀！加倍努力的发传单。喂，经理。什么？三倍人流量，全是学生跟家长。我马上就到。能不能行？能行。师傅怎么才回来啊？我都练了好几个小时了。集训，集训不用每天都搞。这衣服都淋湿了，我是不是有点过分了？其实，你不用这么辛苦的。你把武艺的抚养权给我不就完了吗？抚养权？休想！妈妈，你回来了。想我啦？嗯，特别想妈妈。
小肉阿姨今天给我打电话的时候说，你想吃肉肉啦。妈妈做什么我都喜欢吃，我只想妈妈。快去洗手，准备吃肉。太好了，太好了！啊，弟弟，晚上可以吃肉肉了。今天为师的传单都发完了，大赦天下。勉强带上你吧。勉强？行，我看你能撑多久。吴娇娇，你这么缺钱，为什么抓着五亿的抚养权不放啊？他又不是你亲儿子。谁说他不是我亲儿子？谁说我母亲？我就跟他打架，打到他服。嗯嗯。哎，行行行行行行行。咱不打架了啊！我就是看你这样工作，挺辛苦的。<笑>我不辛苦啊，我要在这里把五一养大。我姐姐只是失踪了，她肯定会回来的。我一定要把五一还给她。哎加油！看吧，努力，加油。你怎么在这儿？宁凯，当初入职的时候我给你提的最基本的要求你都忘记了。我再强调，衣服我只穿限量款。什么？这不是限量款？居然装饰。
身，气势拿捏住，还是我穿上更帅气。赢了。东方雨，你来这干什么？我回家了。回家？这是你家呀、啊？差不多吧，娇娇家就是我家。齐总，你怎么会在这儿？忘了告诉你，现在这个房子的房主是我。哈，只是房东啊！我说怎么没听娇娇提起过？原来娇娇很久没有和你联系了，毕竟我在这住了很长的时间了。这是小柔做给武艺跟娇娇的，他们最喜欢吃。武艺是不会吃的，东方雨，你是不知道这些小菜里亚硝酸盐超标是有多严重，是吗？亚硝酸盐在三天后达到顶峰会快速减少。齐总，这些生活常识你不会不知道。减少不代表高血压、脱发、肾衰竭、癌变，这些都会发生。谁也不是拿腌菜当饭吃。你有些夸张，防患于未然，大意。腌菜是我们劳动人民智慧，也就是传承。随你吧，反正他们是不会吃的。就像暖阳倾城的那个项目，你怎么挣扎都是徒劳，最终啊，徒劳着我。咱们走着瞧。小花猫，妈妈，我觉得你最温柔了，是吧？我也觉得我超级温柔的，所以我要找一个厉害的人保护妈妈。哎呀，我们家小宝这么小，就这么通透啦。那，你有合适的人选了吗？有啊，二师弟。他，他哪里合适？一把虎管，呃，房东这么凶，还不敢对二师弟发火、啊。他那个呀，是超能力。哇，二师弟还有超能力啊，那就更适合了。小朋友，你可想清楚了，二师弟对妈妈可一点都不温柔呢。二师弟昨天把妈妈抱回屋，还用火烤烤小熊衣服。是吗？东方雨，我们家这家务事儿和脏活都由阿姨来做，请回吧。没事，我也是。你忙你的。哎，这个椅子是我，你不能坐。哼，你要是这么说，我还非要去。小雨哥，你怎么来了？这是抢椅子的游戏，我在幼儿园就玩过。妈妈，我可以一起玩吗？小雨哥，你怎么来了？我以为你一直在出差呢。啊哦，他来找我的，一会儿就回去了。你们俩也认识啊？生意上有些来往，我带熟。我这刚出差回来，就赶紧过来看看你那小王。这些小菜呢，是小柔做的。我们不吃这些小菜，对吗，娇娇？你干嘛总叫我娇娇啊？挺奇怪的。叫娇娇亲热嘛。毕竟我们才是一家。再说了，谁说我不吃小菜啊？你都不知道小柔做这些小菜有多下饭。那我和武艺不吃。二师弟喊话不要说的太陡，你吃过了才知道。哎，还是我们家武艺最了解。武艺，我问你，在我和小菜中选一个，你选谁呀、啊？当然，你比小菜都要辣。嗯，但是你没有小菜好吃哦。
。妈妈，我去画画了，画文化还得完成作业。去吧，老师跟我说过了。五月，你作为我们旗下的继承人，你怎么能轻易说这些个小菜好吃呢？我听说前段时间房东一直来找事儿，小柔也是刚告诉我。其实没什么，都已经解决了。你要是有什么难言之隐，你可以直接告诉我。哎，真的没有，你别误会了。要不这样吧，你跟五一呢先搬到我家去，正好房间还空着，小柔也可以跟你们做个伴儿。我还不想离开这里，万一我姐回来了。我怕他找不到我跟五一，而且我也是好不容易才说服齐墨让我们在这住下的。所以，齐墨真的是这儿的房东。齐墨没有欺负你们吧？要不这样，我们可以把这个房子买过来。东方云，还真不好意思，我这房子开的价，你买不起。我是不会让任何人欺负娇娇的。我去外面玩一会儿，去吧，一定要注意安全啊！嗯、呃，小雨哥，要不然我们出去走走吧？反正有外人在，说话也不方便。走，谁愿意出去？哎，走，这边请。什么？走。刚才还在这儿。跑哪儿去了？阿学弟，咦，你在干什么呀？哈，这该死的吴娇娇，居然让年纪还这么小的一个孩子干这种事情！小娇，完蛋了！嘿嘿。我说自作这项，二十弟可是？你又可是？那是我原来。我懂，你为这个家付出太多了，以后就由我来照顾你。可怜的无依，我瞧瞧你个恶毒的女人！我回来了，哎，你们回来了，我现在就去做饭。你还知道回来？你是不是觉得外面的花花世界很迷人眼？你说什么呢？吴娇娇，我看你是完全忘记了孩子的存在。你是不是皮又痒啊？那你和东方雨卿卿我我的时候，你知道吴一在干什么吗？我，他为这个家付出了太多了。你自己看，给我发个五一照片干嘛？你看到了吧？惭愧了吧？你还觉得你是抚养五一最适合的人选吗？你怎么是这么贪得无厌的人啊？从现在开始，我不会再放任你了。吴娇娇，我正式通知你，明天我就要带五一回家，今后五一的一切都由我来负责。你要钱，冲我来！你干什么？来啊，来啊！你打我呀！你打不死我，我明天就把五一带回家。我再跟你说一遍，谁都别想抢走五一。喂，李老师。妈妈，你是不是不太支持五一课外活动呀？没有啊，我很支持他的。那好，你来接五一时来找我一下。啊，好好好，我现在就去啊。哎，李老师，我也去。怎么，我不是五一家长吗？我。别抢、啊！哎，都小心点啊！这是老大，这是我。今天是五一，爸爸和妈妈一块儿过来的，看来还是很支持我们的活动的嘛。打住啊，李老师，我和这位女士没有任何关系。<笑>李老师，五一有什么问题啊？是闯祸了吗？您跟我说吧。李老师，我是五一未来的监护人，所以你有什么主要跟我说。是这样的，五一妈妈，五一小朋友今天下午没有来交作业，打理小朋友是哭着回家的。五一下午没交作业？是的，五一妈妈，我们知道当家长的都心疼小朋友。
，所以我们采用的是轮流外勤时间。是，我知道，之前跟达利妈妈都沟通好了的。废物利用变废为宝的这个活动，我们也进行了很多期了。五一，你在干什么呀？这次是五一和达利小朋友为一组，但是今天下午五一没有来，达利小朋友哭了很久，才刚被他妈妈哄回家。我明明看到五一捡了瓶子的。我也想知道他为什么没有把瓶子带来学校。不一，以后不准再捡垃圾了，知道吗？二十斤可是。没有可是。那是我。我懂。你为这个家付出太多了，以后就由我来照顾你。你怎么是这么贪得无厌的人？从现在开始，我不会再放任你了。你来，你打不死我，我明天就把五一带回家。李老师，五一真的是捡了瓶子的，只不过被乞丐给抢走了。哼。我是扔了一些垃圾，可你让武艺一个人去上学也不对啊！现在路况这么复杂，他还这么小，万一遇到什么危险怎么办呢？你自己看。我们看到你出现了，才放心走的。谁知道你会把瓶子扔了，然后还胡乱猜测别人。我是一直跟在五一身后，看到你把他抱起来，我才走的。哼！老板，有心事儿。既然你问我，那我就和你讨论一下：如果一个人误会了另一个人人品有问题，这怎么办？武娇娇这个人虽然脾气大了点儿，力气也大了点，但是也算不上坏人吧。话虽如此，可是我……谁说是武娇娇了？总之，两个人关系出现了裂痕，该怎么办？那当然是道歉了。道歉？我不会。起来吧，老板。其实道歉这个事儿很简单，你放心，有你的小猪狗虎在。拿捏。嗯、齐墨，你穿我熊头套干嘛呀？这花儿给我的。送花干嘛？哦，你是想跟我道歉？看在你这么有心的份上，我接受了。接受了就好。你你，这不是你啊！道歉这种事情，需要本人亲自来啊。哎，完了，八 B Q 了。我就说道歉没有用，你非得想这么蠢的办法。老板，事实让你自己道歉才有用。就是希望我种花回来啦。大师兄，你把脸弄这么脏，你不怕妈妈说你啊？不会的，师弟，放心吧。我问你啊，有一个朋友把妈妈惹生气了，怎么去哄妈妈呀？妈妈最好哄了，我教你。妈妈回来了，你这是去哪儿了？怎么把脸弄这么脏啊？我去种花了。种花
。老师说三个月之后就有花了，我要把它送给你，是吗？啊，嗯，好啦好啦，那一会儿先去把衣服换了。妈妈今天给你做了你最喜欢吃的小熊饭团。妈妈最好了，给阿西弟也做一个吧。我才不给他做。小欢，不会是我的大师兄吗？谁是小欢吗？阿西弟，妈妈最喜欢惊喜了。你要让他开心，然后趁他不注意亲一口，妈妈就不生气了。你大晚上不睡，在这儿干嘛呀？接受了，这道歉也挺容易的嘛。难道是我做了什么反常的事儿，让他误会了？但是我很正常啊。难道不是你像吴玉说的，他很适合我？长相嘛，是蛮帅的。嗯，不对，呃，清醒一点。不行不行，不能像这些有的没的。喂，娇娇，我又失恋了，有地方赶紧过来。行，马上过来。这么容易就接受了？我准备了那么多话还没说完，他肯定也有很多话想对我说吧。娇娇，哎，这么晚了，他还去哪儿啊？干杯！小柔，你又再一次失恋了。嗯，的确值得纪念，但是这是最后一杯了，我不能喝多的。等等等，你要二十四小时照顾武艺、嗯，咱们什么时候才能大醉一场啊？小朋友嘛，总是一眨眼就长大了。让可怕的烂桃花统统滚蛋吧，统统滚蛋！干杯！你就一直让武艺叫你妈妈呀？这样多挡桃花呀！我姐不在，我就是她妈妈。别人都有，她没有，多伤心。可是我们要是一直不回来，该怎么办啊？她会回来的。她要是知道小宝现在这么可爱、活泼、听话、懂事，行行行，知道你家武艺全世界最棒。哎，你不觉得吗？这小子长大以后肯定是一个芳心纵火犯。可不是嘛，他就那么一下子就俘获了堂堂齐总。这不是俘获，这是引狼入室。我第一眼就看出来，这个齐墨肯定是一个反派角色。小宝还蒙在鼓里呢。他不就长了一张帅脸，还有钱吗？跟咱们淳朴的民风的确格格。哪有小雨哥那么甜？你和我哥感情那么好。你可不能上演那种青梅竹马比不过天降的狗血啊！可是小雨哥不喜欢我，我哥只是不擅长表达。其实我知道，小雨哥呢，就是介意我带着小宝。这么晚，我
小小怎么还没回来？吴娇娇，你看看现在几点了？齐墨，谁让你搅乱我们的生活的？齐墨，你这个放心纵火犯，从我心里搬出去！吴娇娇，从今天开始，你要对我负责。什么鬼？你起开！我怎么会做这种梦？你的意思，这件事情是要谁负责？当然你负责啊！全班那么多小朋友都看到五一推我儿子了。本来这是一件很小的事情，可我们家五一却说是被冤枉的，而我信任我们家五一说的每一个字。那你想怎么样？你家儿子先动手的啊？我家儿子手都破了，开的什么武馆？这位女士，请你注意你的行为。呃，没事没事，我来处理。呃，小胖妈，你也别生气，小朋友之间嘛。磕磕碰碰难免的，别扯这些没用的，赶紧给钱啊！好好好，对，把我儿子手都摔断了，可不是，还扬言说让我好看，把我家小胖都吓哭了。你可得为你外甥做主啊！岂有此理！他这分明是敲诈，那你打算怎么办啊？我也不知道，那么多钱呢？你还真打算赔钱啊？难不成真是武艺打伤了他儿子？小孩子下手没轻没重的。吴一说不是他打的，那肯定就不是他打的。小宝的品行我最了解。那你还打算赔钱？这小朋友之间的事儿，说到底还是大人之间的事儿二师弟，妈妈因为我肯定又要花很多钱了。大师兄，你因为这件事情不开心啊？嗯。那我问你，你和小胖是怎么回事啊？小胖说我没有爸爸，我说我有二师弟，他说我骗他，说着就推我，我就躲开了，他就摔倒了。大师兄。你多勇敢啊！小胖推你，你都没哭。嗯，我现在也没哭。我是武馆的大弟子，我最勇敢了。好，你最勇敢了。那把事情交给二师弟，大师兄不要不开心了。我不会让师傅花钱的，好不好？嗯。我倒要看看这个武娇娇能折腾出什么花样来。那你想怎么样？你家儿子先动手的啊？我家儿子手都破了，别扯那些没用的，赶紧给钱。哦，好好好。妈妈，二师弟昨天说不用赔钱了。二师弟？嗯，他说他会解决的。齐墨，他能怎么解决啊？他不会。您不是家长，也不是公安机关，更不是我们这里的教职工。这监控视频，我们真没办法给您看。我实话跟您说了吧，这个监控视频今天不管谁来了都看不了，除非园长他亲自。有你这话就够了。既然你相信不是武艺弄伤小胖，那这个事情就简单了。不简单，这间幼儿园的园长是小胖的亲舅舅。所以小胖妈在家长群很有威望，我们家长都怕她。小胖在班里也是横行霸道的。
，要是谁得罪了小胖妈，她就会在家长群里孤立这位家长，从而导致小朋友在班上也被孤立。这件事情不是第一次，肯定也不是最后一次。所以呢？所以你不了解情况就不要乱插手，你会越搞越乱的。我会在家长群里呢多发一点红包，再买一点礼品去看望一下小胖。家长群是微信群吗？对啊。我也是五一家长，我也要进去。不行，那行，我去找小胖妈，让她道歉。我拉你进去，拉你进去。但是我们说好了，你不要乱讲话，不要张扬啊。知道了，看我心情，先走了。我怎么把他拉进群了？这个题目就会填了。小胖妈那边我还没……啊，五一妈，小胖妈，我刚才正要去找你呢。啊，对不起啊，五一妈，您大人有大量，原谅我吧，五一妈。啊，什么情况？哎，虽然也不知道为什么，反正小胖妈不追究，我不用赔钱，那就是圆满解决，就要好好庆祝一下。新来的名誉园长也太帅了，什么时候开家长会啊？那家长能陪读吗？什么时候来了个名誉园长？难道小胖妈道歉是因为这个名誉园长？这新来的名誉园长也太帅了，什么时候能让我们去看一眼啊？五一妈妈，新园长是五一爸爸吗？我都不知道五一爸爸是谁啊。各位家长，你们好，我的名字叫齐墨，也是五一的家长。你什么时候成名誉园长了？那小胖舅舅呢？你怎么做到的？当然是能力出众啊！你有什么能力出众的呀？我也能力出众。我们之间是有本质的区别。有什么区别啊？无伴无果啊，带孩子们强身健体，陶冶情操啊，纵容恶人。那么像武艺这样的小朋友，还有可能会受到伤害。所以，我担任名誉园长，就是要时刻提醒学校的管理层和老师，彻底杜绝这样的问题。面对老师和小朋友一视同仁，面对问题的时候都不会推卸责任或者视而不见，只有这样，才能培养出像武艺一样优秀又聪明的孩子。齐墨买下了幼儿园，小易回到齐家，是不可能再让他去那个幼儿园的。齐墨那边，你要盯好。好的，齐总。齐墨这是什么意思？他休想坏了我的好事。吴叶，最近二师弟为我们努力了这么多，我们今天好好犒劳犒劳他。好。可是这是好吃的，都是二师弟准备的呀。借花，谢佛吗？嗯。你自己都是个小孩，还要带个孩子，真辛苦你了。妈妈，我就说二十弟特别适合。吃饭吧。对，赶紧吃饭吧。这边是没家乡菜的。齐墨还挺细心，注意到我平时都不吃香菜。其实，他平时也蛮照顾我们。哎，对了，嗯，最近幼儿园的家长们都问你和武艺是什么关系
，你怎么回来的？实话实说呗。二师弟啊，二叔。比起二师弟，我还更想要一个爸爸。五一，有没有想我呀？五一，小柔，你哥怎么突然要到我家住？哎呀，就是我家不方便嘛。你家有什么不方便的？我谈恋爱了。你怎么这么快就脱单了？哎呀，不管嘛，你就帮我照顾我哥几天呗，我哥就拜托你啦。快、啊、来，不是。哥，有我的助攻，你一定可以的。东方雨，你把这当旅店还是饭馆吗？想来就来，想走就走。我也只是常回家看看而已。行了，你看到了，我很好，你可以回去了。赖在这儿不走的人，应该不是我吧？恐怕你还没搞清楚，我才是这儿的房东。你们在聊什么呀？啊，没什么。东方雨说他累了，想回去休息了。他不走了？我不同意。你为什么不同意？我是房东，我说了算。我是这儿的租户，我说了算。老规矩，剪刀石头布，谁赢谁说了算。捡到石头布，我赢了。东方雨，你可以走。吴毅还在房间等你，帮他洗澡。你快去，你快去。哎，我知道，我知道。我同意啊。这段时间我一直在出差，刚回来，所以接下来有更多时间来照顾你跟吴毅啊。专程来看武艺的，我是专程来看你的。小雨哥，吃住。哥，时间也不早了，五一还在洗澡，我先去看看他。好。小雨。我专程来看我的，你是专程来看武艺的？我是专程来看你的你自己都是个小孩，怎么带小孩？我想什么呢？我为什么会拿他们两个对比啊？又是同款睡衣，真令人不爽。东方雨，我警告你，我齐墨这辈子没有和另一个人在一个房间睡过，别给我发出任何声响。否则，别怪我把你赶出去。好、啊，那我早就得了
，也不知道刚才是谁非要让我跟他睡一个房间。好，那我去找武一睡。等一下，我叫勉强，接受你在这住下吧。如果齐墨真的是为了武艺的抚养权，以他的实力早就能把武艺抢走。可他为什么还要大费周章的住在这儿？东方远，你半夜不睡觉发什么神经？齐墨，你为什么要一直住在娇娇家里啊？看样子就算不理他，我今晚也别想睡。行吧，东方宇，今天我就和你开诚布公的聊一次。那你住在娇娇家里，真的只是为了武艺的抚养权吗？这跟你有什么关系？你为什么总来这儿？我跟娇娇是青梅竹马，也可以说从小看着她长大的。武伯伯照顾不过来他们姐妹俩的时候，就会把娇娇送到我家里来照顾。我给他买的第一个洋娃娃，第一次送他去学校，包括他父母去世，我陪他熬过最艰难的时刻。那又怎么样？我俩是这个巷子里面公认的一对，我们双方的父母都希望我们长大成人以后变成亲家。小柔也是早早的把娇娇当成大嫂来对待，所以呢，还不是没有缘分。要是你情我愿的话，早就在一起了。不是缘分的问题。我一直接受不了，娇娇抚养武艺。不过我现在也想明白了，既然我喜欢娇娇，想要跟她在一起，那就要接受武艺。至于用什么样的身份成为一家人，这已经不重要了。大柱，我可不想跟你成为一家人。那是你能决定的吗？行，我去跟你分析一下，你们所谓的青梅竹马一起长大，二十多年了都没在一起，这是什么？这就是有缘无分，说明武娇娇心里本来就没有你。还有，你说你接受了武艺，武艺也接受了你吗？我就不信命运和缘分这一套。你信不信不重要，我是武艺亲选的二师弟。这是什么？这就是命运，这就是血浓于水的亲情。没想到你一个母胎单身，讲个道理还头头是道。那这样吧，我跟娇娇求婚，把武艺的抚养权给你，一举两得。不行，怎么不行？睡觉。齐总，你是不是肠胃不好？谁肠胃不好？明明是你还恶人先告状。我要不是看你睡得香啊，我早就把你赶出去了。才不是。
交交手了吧？哎呀，不会的，不会的。二师弟，东方叔叔已经做好早饭了。大师兄，不就应该他做吗？我也不会啊。妈妈很喜欢哦，都夸了东方叔叔了。走。娇娇，你最近是不是遇到什么困难了？你要遇到什么困难了，可以跟我讲。小雨哥，这好好吃啊！嗯、这是今天在店里买的吐司，明天我做给你吃，会更好吃。<笑>不就是做面包吗？谁不会啊？那你来啊，来就来。这是今天中午做饺子用的，怎么不给我用啊？没放酵母，那又怎么样？我就喜欢用这个。那还真是新鲜，第一回听说做面包不放酵母的。这个呢，就是我做面包的特别之处。你不懂，我不怪你，但你要虚心请教嘛。我不会，一个连生活常识都没有的人。你教我，这样吧，道个歉，道个歉，我去教你。我还真不信这个邪了。哦，我错了，来，你教。你这个道歉态度不诚恳，不教。有些人吧，就是嘴硬，就像早上放屁。东方雨，你今天这么辛苦。给你这个分钱，补充营养。小宝，你今天有个很重要的任务，你知道是什么吗？是什么？就是看好这两个人，别让他们打起来。爸，爸妈妈交给我，交给你啦。阿秋。你们开心就好，拜拜。啊，走走，带你吃好吃的去。小雨哥，哎，二师弟，为什么总是你来接我啊？怎么，我来接你，你不高兴啊？高兴啊！我知道了，你想让你妈妈来接你，我吃醋了。我想让你们俩一起接我。那你跟你妈妈说了没有啊？没有。你为什么不说呢？二师弟，你是不是想跟我一起生活？对啊，我也想跟你一起生活，不过我不想离开妈妈。那我问你，在我和妈妈中选一个，你选谁啊？我不想选啊，不过你可以当我的爸爸。当你的爸爸？对呀、啊。你们结婚就不用难为我这个四岁小孩了，我不用离开妈妈，还多了一个爸爸，就像我们现在这样好好生活，该多好啊！来，啊
我还记得小时候，你喝个水弄得到处都是，然后在我身后，偷偷拿我的衣服擦嘴。这都被你发现了，那你为什么不阻止我呀？你小时候多可爱啊，天天跟在我屁股后面，像个小跟班一样。我怕我告诉你，你就不做我的小跟班了。怎么会、啊？我一直以做小雨哥的跟班为荣。怎么把我的秘密都说出来了？没事，以后这就是我们两个人的小秘密了。我的衣服，你随便擦。我好怀念小时候啊。娇娇，其实我更憧憬未来，憧憬和你，和五一，以后未来的日子。小雨哥，我还要去接武艺，那我我先走了。我和你一起去吧。没事。我我我先去换衣服了。是是在这儿啊？是啊。我看看地图啊。我为什么会逃走、啊？这些年我最期待的事儿发生了，我却逃走了。哎，你看，是不是在这个烤鸭店旁边？哦、好像是。难道是因为齐墨？怎么没看见他？我怎么会有这种想法？哎、没事，先到。喂，齐墨。小伙在我这里，我带他过来一下齐氏集团。找找我。哦，哦。师弟，像我这样。大师兄，为什么涂完唇膏要这样呢？电视上说了，两个人亲完嘴就会在一起。又是你妈妈带你乱看电视啊？这个是妈妈的唇膏，你涂了妈妈的唇膏，就算你们亲完嘴了。五一，你就这么希望我和你妈妈在一起啊？当然啦，你这么喜欢妈妈？谁说我喜欢她了？我可是齐墨，这么大的房子都是我的，你住的房子也是我的，我只是你妈妈的房东。你是不是喜欢妈妈呀？大师兄，我从来没有喜欢过别人。你明明喜欢妈妈的，我都看出来了。我还更想要一个爸爸。不一般，我喜欢他吗？老板。需不需要我帮您确认一下？有我小叔可在，拿捏。自从齐墨来了以后，怎么每天都感觉怪怪的？嗯、啊！晴天霹雳、啊！我该不是要倒霉了吧？不行，绝对不行！严凯说了，如果你跟他发生肢体接触，比如摸头、牵手，从背后抱住他，他会变得灵活，呼吸急促，眼神躲闪，那就说明他喜欢你。啊你没事吧？没事，没事，没事就好。嗯。
，我又不是叫你们，赶紧去。嗯没事，没事。难道要倒霉的不是我，是齐墨？而那个美玉，就是我。失去成功，不许失败。<笑>必须可以，谢谢。不对啊，齐墨今天太奇怪了，他到底想干嘛、啊？今天神经兮兮，也是为了抢走武艺的抚养权吗？小偷！杨凯，我说你能不能靠谱一点？三小。啊啊啊来了结实的三小，老板，我也忘了武娇娇这人是挺特殊的，谁成想您这还没近身呢，就轻点儿。所以你说的都是骗人的，我根本就不喜欢武娇娇。那您不想知道他对您的态度？不想。其实吧，我还有一个办法，不用靠近武娇娇，也可以知道他喜不喜欢你。如果一个人喜欢你，他也许会说谎话骗你。也可能会装作不认识你，但是他的脚尖是骗不了人的，一定会嘲笑你。老板，我努力克制对您的敬爱之意。无一啊，你有没有想过，要一个爸爸呀，就是可以照顾你和妈妈？当然想过啦。我觉得二师弟就特别适合。齐齐墨。对呀、啊，我最喜欢二师弟了。他长得又帅又会保护妈妈，还是我的园长呢。那和我比起来呢？虽然东方叔叔也很帅，会保护妈妈，但是你总不在妈妈身边保护她。昨天齐墨也太不对劲了，这些家长也真是，他一个名园长啊，教师节干嘛送他这么多礼物？老你们俩嘀咕什么呢？没什么。这都是什么呀？武艺班上的家长们都给你准备了节日礼物。这个呢是小美妈妈送你的爱心便当，这个呢是晨晨妈妈送你的老家特产。哦，这个，子琪妈妈送你的冬天第一条围巾。我不要，你给我退回去。这是武艺小朋友妈妈准备的，你要是不要，哎、我我要。你还给我准备了礼物呀！哎，我就要五姨妈妈的礼物。您看啊，都给我退回去。好嘞，老板。谢谢。哎，他怎么了？怎么这么开心啊？我们老板呀、啊，那是恋爱喽。啊？恋爱？跟谁啊？小佳还是冲着武艺。妈妈，我想喝水。等一下啊
。哎，我来帮你吧。来，喝水，喝点喝啊。这都一整天了，他的小贱从来没有嘲笑过我，难道他真的不喜欢我？靠，勇敢的方法根本就不靠谱。老板，这回是不是稳了？想笑您就笑，别憋着了。我都能从您这张帅气的脸上看到您深藏不露、即将溢出来的微笑。严凯，你最近是不是太久没去基层体验了？一而再、再而三的搞我。以我的经验来看，我很确定我悄悄喜欢你。严凯，你看人的眼光是可以，但你的方法根本不可靠。这武悄悄的小贱，永远冲着我。那你有没有看武艺不在的时候？哎呀，不看了，以后我再也不会相信你。是，老板，其实也用不着确认，我很肯定武娇娇就是喜欢你，所以我们接下来一举进攻，直接拿下。进攻？怎么进攻？老板，不要忘记你的身份嘛。明天要拍全家福啊！对啊，老师说了，必须要爸爸妈妈一起。这老师怎么提这样的要求？这不是故意为难我吗？小肖，我觉得老师提的要求也不过分，不过确实有点为难。不为难，二师弟就很适合。他怎么适合？一、二、三。正好一家三口，也对啊。那那小宇哥也可以啊。那不行，我和武艺血浓于水，你也算半个亲戚。那东方宇算什么呀？拍全家福，当然要家人一起拍才对啊。哦，家人。啊！不。<笑>哦，哇！大师兄，今天天公不作美啊！现在不能拍了吗？今天拍不了的话，我们还有明天，说不定明天就不下雨了。嗯可是我跟达儿姐说好了，晚上她看我的全家福。吴一，你想拍什么样的全家福？我帮你搞定。真的吗？真的。耶，太棒了，太棒哦，飞啦飞啦！哦，哈照片打印出来了，这么多张。嗯，看电影还迟到，你怎么回事啊？事出反常必有妖，拿来我看。哎哎，别看。哎，原来你喜欢这张，好吧，家长会就带这张喽。要不算了吧。我觉得这张拍的不好，我扔了。我挺喜欢这张的呀。是吗？嗯、那什么，电影快开始了，走进去吧。
，电影选的不错，挺好看的。我堂堂齐墨，这点品味还是有的。有有有。那个照片可以还我了吗？那我得好好考虑一下。既然你这么喜欢这张照片，那我们石头剪刀布，赢了的话，照片归我。那要是输了呢？输了，照片由你处置。比如说，带去开家长会，毕竟是你布置的。谁谁说是我布置的？你怎么知道的？是不是严海告诉你的？当然不是了，你自己啊，都写在脸上了。这样吧，我要是输了呢，我帮你实现一个愿望；你要是输了呢，也帮我实现一个愿望。休想套路我五亿抚养权啊！吴娇娇，都这么久了，你还不信任我吗？那倒也不是，就是习惯了。我答应你，这只是我们两个人的愿望。你要小心啊，我可是有很多愿望的，我一定。大话别说那么早，来，剪刀石头布，照片给我了。我要先实现哪个愿望呢？当然是最重要的那个了。第二句，你赢了。你想实现什么愿望？我帮你。这就是我的愿望。那什么。吴一还在家等着呢，我们回去吧。嗯。老板，你们回来了。嗯，五一刚睡了，睡前一直等着你们的照片呢。我看太晚了，就把它放下了。谢谢你啊，时间不早了，你们早点休息啊。老板，我就说我娇娇喜欢你吧。我们用项目把东方雨缠住，他一走，你们进展神速吧。行了行了，小诸葛我拿捏。看来，齐墨那边是靠不住了。白明是要和我对着干了。齐总，接下来交给我解决吧。嗯
无意着小鬼头的眼光，还不错。你赢了，你想实现什么愿望？我帮你。七宗突发心梗，现在安平医院抢救。懒虫，快起床啦！家长会要迟到了。嗯、啊，齐墨人呢？他没来，肯定是上幼儿园去了。我也不知道。那我们吃过早饭，也出发吧。嗯。整天都不接电话呀！喂，林老师，齐园长后来有来过幼儿园吗？哦，好，谢谢你啊。妈妈，别生二十几的气了。他没来，肯定是有什么事情。我倒是希望啊，他单纯就是忘了。妈妈已经开始担心他了。知道你还没睡，晚上也没有吃饭，所以给你准备了点吃的。我没事儿，就是有点担心他。他那么大的人了，不会有事的。他那么大人了，从来没有不辞而别过，更不会错过五一的家长会的。娇娇。咱们好好吃个饭，然后你安心的睡觉。如果明天没有他的消息，我陪你去报警，好吗？谢谢你啊，小鱼哥。我家娇娇什么时候对我也这么客气了？没有了。娇娇，你这么在乎他？如果是我的话，你会怎么样我们去找他吧。五一，我给你做了你最喜欢的鸡蛋三明治，走，我们去吃早餐。东方叔叔，可以给二师弟做一份吗？他回来会肚子饿的。
。好。东方叔叔，可以和我一起找二师弟吗？好，我陪你一起。娇娇，先别收拾了，走，去把早饭吃了。没事儿，我还不饿，等会儿我就去上班了。今天要是不舒服的话，就别去了。没关系的。妈妈，我想二师弟了。秦墨那边，我来找吧。不必了，就像你说的，他已经是个大人了，他应该知道要为自己的行为负责。舅舅，小雨哥，你怎么在这儿？你不是去接五一了吗？我是去接五一了，但五一被别人提前接走了。被谁接走了？先别着急，我给你看看东西。五一应该是被齐家的人接走了，而且我已经打听过了消息，齐老已经度过了危险期，回到了齐家。我去找他。别担心，爷爷会好起来的。五一，等爷爷醒了，我们跟爷爷打个招呼，我就先送你回去，好不好？妈妈现在在着急呢，我也想陪爷爷，但我不想让妈妈担心。乖。爸，医生说你已经脱离危险期了，在家休养一阵子就能彻底恢复。哎。人老了也没有多少时间了。五一啊，想不想和爷爷一起生活？想啊。那以后就搬过来和爷爷一起住，爷爷会给你所有好玩的玩具和好吃的，好不好啊？爸。爷爷那不行，我还得保护妈妈呢。不过你可以搬来武馆和我们一起住。搬来武馆？那如果爷爷只想和你……爸，武艺出来也挺久了，我先把他送回去吧。挺久了，他和那个女人住了多少年了？我想见我孙子一会儿，你又说。挺久了，启蒙，你到底什么意思啊？爷爷，那我再陪你一会儿好不好？爸，我的意思是，您身体刚恢复，需要多休息才是。哎，吴小姐，吴小姐，您稍安勿躁，齐总马上就出来。老齐总现在身体状况并不是很好，正是需要家人陪伴的时候。他需要家人陪伴，那就抢走我的家人，对吗？只是暂时，吴一还不能回去。为什么不能回去？娇娇，我爸现在身体还很虚弱，只需要吴一再陪他两天，两天以后我就把吴一给你还回来，好吗？我为什么不能带走我儿子？齐墨，你到我们家来就是要拆散我们母子，是吗？娇娇，对不起。你的意思，这件事情是要谁负责？当然是你负责。你开的什么五个？这位女士，请你注意你的行为。纵容恶人
，那么像武艺这样的小朋友，很有可能还会受到伤害。所以，我担任名誉园长，就是要时刻提醒学校的管理层和老师，彻底杜绝这样的问题。只有这样，才能培养出像武艺这样优秀又聪明的孩子吴佳佳，你到底对我有何企图？你自己都是个小孩，还要带个孩子，真羡慕你了。妈妈，我就说二十岁特别适合。那天的话，也都是假的吗？他所做的一切，只是为了抢走武艺吗？娇娇，你怎么不接电话呀？娇娇，人呢？娇娇，娇娇。喂，小柔。哎，娇娇跟你在一起吗？没有啊，怎么了，哥？那你知道他心情不好的时候会去哪儿吗？应该去餐厅吧。好的。老板，再拿两大啤酒。<笑>我今天终于可以肆无忌惮的喝小宝，你是真的想跟齐墨生活吗？悄悄，悄悄。为什么要骗我？对不起，我错了。金木，你知不知道我为了武艺什么都能干出来？明天，明天我就去你家凑孩子。舅舅。
是哪里做错了？为什么会变成现在这个样子？慢点，老板，你这样对武小姐。会不会太残忍了？你把五姨带走了，又不接她电话，老板，你确定你要这样做吗？慢小乔，奇魔的出现，真的会打乱我们原有的轨道吗？五月，乔乔，从今天开始，我要好好的保护你，不让你受到任何的伤害。齐墨的人已经走了。新闻我看到了，做的非常不错。准备好抚养权和过期的相关文件，抚养权一到手。就马上召开股东大会。好的。Okay. 这是你放弃五亿抚养权的一些手续文件，请您签一下。等等，我是不会放弃抚养权的。吴小姐，我劝你好好想想，一个单身女子，又没有固定的经济来源，连自己都养活不了。你拿什么抚养五姨？但齐家就不一样了，什么都能给他最好。那又怎样？我是不会放弃五姨抚养权的。如果房子收回，你的物管倒闭呢？齐墨要收回房子，他怎么能这样？吴小姐，我劝你想想清楚，怎么选才能对你和五姨都好？怎么办啊！我不能离开我姨。娇娇，你放心吧，我一定会帮你守住五姨的抚养权的。哥，你现在求婚是不是有点激进啊？不能再等了，以娇娇现在的生活状况。很难跟齐家争夺抚养权，只有我跟娇娇结婚了，才能帮他守住小宝。这是在齐家动手之前最快的办法。可是我觉得有点唐突。那你的幸福呢？只要能跟娇娇在一起，就是我最大的幸福了。
。况且，我早就应该这么做了。小宝，妈妈，有没有人欺负你啊？没有啊，我跟阿西弟约好了，要给妈妈一个惊喜的。惊喜？齐墨要带五一回家？五一？妈妈，先不说了，阿西弟来接我了。小宝，无论怎么样，妈妈一定会带你回家的。他和那个女人一起生活多少年了？我想见我孙子一会儿。你又说挺久了，季莫，你到底什么意思啊？老板，齐老的身体状况的确如你所想，而且赵秘书那边动向已经汇报过了。核实以后发给谭记者那边。另外。卖掉一些其他的股票，随时准备抄底我们自家的。但是现在有个更紧迫的问题，说，东方宇那边好像是要打算和武娇娇求婚。小雨哥，你，你这是干什么呀？我知道这对你来说有点突然，但这是我们最好的选择。我们结婚的话，就可以给武艺一个健全的家庭，稳定的经济条件，这样就没有人能够抢走武艺了。九九，五一呢？九九，我喜欢你。我不会伤害五一的，我向你保证，五一他一定没事。相信我好吗？这次专访已经准备好了，所有提问、回答及稿件，我已全部确认过了。股东那边都交代好了吗？是的。已经让所有股东们都知道，您即将拥有五亿的抚养权和齐俊留下的百分之二十股权。那还需要通知齐墨吗？要不是他办事不利，何苦我大费周章出来演戏？为什么这上面说你已经拿到了五亿的抚养权？这不是找到小易了吗？我就是想告诉大家，齐俊有后啊，我有孙子，他小易就是我们齐家的人。爸，五亿现在年纪还小，根本就不适合现在回齐家。
我想等他大一点，再把他接回来。胡说！齐家人怎可能跟外姓？马上宣布，马上办手续，马上改名。感谢大家对我的关心。我的身体已无大碍了，只要多谢我的大儿子齐俊，他在上天保佑着我，也指引着我找到了我的孙儿。那百分之二十的股权的继承人，就是您这位刚刚找回的小孙子吗？在我儿子的遗嘱中，他把百分之二十的股份给了我的小孙子。哎，你们不能进去，代为运营。可是，武义的抚养权从来没有给到过你，而是在武娇娇这里。到底什么关系啊？那股权到底是谁的？武义的确是您的孙子，可是，我大哥为什么没有把抚养权留给你？因为他早就意识到你只在乎股权，根本不在乎武义。作为武义的监护人，我决定将这百分之二十的股份待运营权交给武义的二叔。也就是齐氏集团的齐墨舅舅，谢谢你。谢什么呀？谢谢你相信我，也谢谢你把五一带回来。除了五一，我也习惯了有你。在这个小院里，见证了我们的点点滴滴。这段时光里，我们一起成长。你抹掉了我的嚣张、戾气，我也感受到了你的纯良和坚强。九九，我爱你。只要有你在，我就觉得很安心。谢谢你陪五一一起长大，未来的日子里，让我来守护你们。我想和你有个家。嫁给我吧
哎呀，爸爸妈妈需要我帮忙吗？嗯，不用。你也能打个动画片呢？二师弟，你快来跟我一起看呀！你怎么跑走了？啊，我们马上就来。嗯、喂，严凯。喂，小柔啊。马上过来。小宝今天跟我走，不行，我可是齐总安排的，嘉年华的票都买好了。可是小宝更喜欢我呀，是吧，小宝？姐姐带你去吃奶油蛋糕好不好呀？小宝喜欢谁还真不一定呢。那我们就一起买了奶油蛋糕去看嘉年华呀，我们出发吧。好，走吧。嗯。